வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன இந்த பருப்பாடை அடுத்த சின்ன மசாலா ஈஸியான ஸ்டைலில் எப்படி வீட்டில் பண்ண சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பருப்பாடைக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பருப்பாடைக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை பருப்பு இரநூத்தம்பது கிராம் தேங்காய் நாலு பத்தை காய்ந்த மிளகாய் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நம்பர் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் இஞ்சி மூணு தூண்டு பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் இடித்து பூண்டு பத்து பல் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த பருப்பு அடைக்க தேவையான பொருட்கள் இந்த பருப்பு அடைக்கு பண்ணுறதுக்கு கடலை பருப்பு நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் அதாவது குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி ஊற வைக்கணும் அதே டைமில் இதில் சோம்பு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் எதுக்காக சோம்பு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு ஊற வச்சுருக்க கேட்டால் காரணம் இருக்குது நீங்கள் அப்போ தான் வந்து அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த காஞ்ச மிளகாய் நல்லா அரைஞ்சு வரும் அதனால தான் எப்போவுமே ஊற வைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஊற வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தேங்காய் வந்து நல்லா பொடிசாக நம்ம அரைச்சிட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குல்ல இப்போ ரெடியானதை இது அப்படியும் இன்னொரு போலில் மாற்றி வச்சுரும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ஊற வச்சு அந்த கடலை பருப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கடலை பருப்பு சோம்பு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா திக்க அரைச்சிருங்க தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது தண்ணியாக இருந்தால் என்ன அவங்க கேட்டினா கண்டிப்பாக இந்த அடை வந்து சரியாக வராது அதனால் கெட்டியான பக்குவத்தில் அரைச்சிருக்கணும் அதாவது வடைக்கு நீங்கள் ரொம்ப கெட்டி அரைச்சிருப்பீங்க அதுக்கு அடுத்த பக்குவத்தில் நீங்கள் அரைக்கிறது தான் இந்த அடை இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருக்கணும் ஸ்மூத்தானா நைன்ட்டி பர்சன்ட் பேஸ்டாகவும் டென் பர்சன்ட் வந்து கொஞ்சம் குறை குறைன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் அரைச்சா மட்டும்தான் அடை தட்டி உங்களுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இஞ்சியும் பச்சை மிளகாய் போட்டு நம்ம ஈஸியாக எப்படி பொடிசாக கட் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயத்தை எப்படி ஈஸியாக கட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கடலை பருப்பு இருக்குல்ல அதில் வெங்காயம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பொடிச்ச திருவி வச்சிருக்க இந்த தேங்காய் உப்பு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் பெருங்காயம் எதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நார்மலாக வந்து இந்த பருப்பு யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வாய்வு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இதுக்கப்புறம் இடித்து வச்சிருக்க பூண்டு கொஞ்சம் சோம்பு பச்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் வடை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வடை வந்து திக்காக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் அதே டைமில் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் கையில் எடுத்து ரவுண்டாக உருட்டி தட்டினா இந்த மாதிரி ஈஸியாக வரணும் இப்படி வந்தால் தான் உங்களுக்கு அடையை வந்து தோசைக்கல்லை போட்டு தட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி மாவு அரைக்கிறதுன்னு இதுக்கப்புறம் தோசைக்கல் சூடாக இருக்கணும் அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கல்லை சீசன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த அடமாவும் இந்த அடமாவும் நல்லா ரவுண்டாக எடுத்து இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லை வச்சு நல்லா தட்ட ஆரம்பிங்க தட்டும் போது ஒட்டுச்சுன்னா அந்த டைமில் நம்மளோட விரலை வந்து தண்ணியில் தொட்டு அதுக்கப்புறம் தட்டினா உங்களுக்கு ஒட்டாது இந்த மாதிரி ஷேப்பில் மெலிசாக தட்டிருக்கணும் சைடெல்லாம் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு ஷேப் வேணும்னா அப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த அடை வேகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அதனால் மீடியமான ஃபிலிம் வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிங்
தேவனளுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் அப்படி இல்லைனா பட்டர் கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி ஆடை எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது என்னவும் கேட்டேன்னா அந்த மேல் பகுதி நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் சூப்பராக இந்த மாதிரி தான் வீட்டில் பண்ண முடியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு மணி கழிச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த பருப்பாடை இதோட ஒரு அருமையான சின்ன மசாலா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சின்ன மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் கொண்டக்கடலை நூற்றி ஐம்பது கிராம் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மூன்று நம்பர் பெரிய சைஸ் தக்காளி மூன்று நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாலிப்புக்கு மசாலாக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு சன்ன மசாலா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் உப்பு தேவைக்கற்ற ஆயில் ஃபார் குக்கிங் கீ ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க சன்ன மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சென்னை அதாவது மூக்கடலட்டில் ஓவர் நைட்டில் ஊற வச்சுருங்க அதாவது நாளைக்கு கால் நீங்கள் பண்ண போகிறோன்னா இன்றைக்கி நைட்டை நல்லா ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஊற வச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக இருக்கும் கொண்ட கடையில் ரொம்ப அழுத்தியெலாம் வாஷ் பண்ணோம்னா சும்மா ரெண்டு வாட்டி தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கிறோம் வேக வைக்கும்போது தேவையான தண்ணி ஊற்றுறோம் அதே டைமில் உப்பு தேவையான போடுறோம் உப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக போனோம்னா அரை உப்பு அதாவது ஹாஃப் சால்ட் மட்டுமே போட்டால் போதும் சால்ட் போட்ட பிறகு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விடுங்க நல்லா வேகட்டும் அப்படி நல்லா வேகலைன்னா இன்னொரு விசில் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு நீங்கள் வேக வைக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த சென்னை நல்லா வந்திருக்கா இந்த மாதிரி வெந்த பிறகு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பூ மாதிரி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கணும் வேகாத சென்னாவை எடுத்து நீங்கள் சென்னை மசாலா பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இது பேசிக் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் வீட்டில் நிறைய பேருக்கு சென்னை மசாலா பண்ணும்போது வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மசாலா இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுவோம்ல இன்றைக்கி அந்த ஸ்டைலில் நம்ம பண்ண போகிறதில்ல இந்த வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் இருபத்தஞ்சி கிராம் முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சு இலை பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதிகமாக போனோன்னா ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு லவங்கம் பட்டை சின்ன பேசு ஒரு பிரிஞ்சு இலை இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கும் கையில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே டைமில் முந்திரி பருப்பும் முழுசாக இருக்காது அதாவது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்காது சாஃப்டாக இருக்கும் இதை அப்படியே நம்ம அரைக்க வேண்டியது தான் சூடு ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடும் தண்ணி இந்த இடத்துல அதிகமாக ஊற்றி அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கிற டைமில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நீங்கள் அரைச்சிருக்கணும் குற குறைன்னு இருக்கக்கூடாது நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சா தான் அந்த கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா அரைச்சிருங்க பார்த்தீங்களா இப்போ நல்லா அரைச்சிருக்கோம்ல இந்த மாதிரி அரைச்சி முடித்த பிறகு டைரெக்டாக மசாலா போட்டு இந்த பேஸ்ட்டை போட்டு ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சு இலை நான் எப்படி வெங்காயம் தக்காளி வேக வைக்கும்போது பட்டை லவங்கம் போட்டனோ அதே கொண்டு இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் அதே குவான்டிட்டி தான் தாளிப்புக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மசாலா போடும்போது உங்களோட அடுப்போட ஃப்ளேம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா என்ன சூடாக இருந்தேன்னா மசாலா போட்ட உடனே தீஞ்சு போயிடும் அதனால் மீடியமான ஃப்ளேமில் இந்த மசாலா போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஏன் இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்கன்னா சீக்கிரமாக மசாலா வந்துடும் இதே வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிட்டு நீங்கள் மசாலா போட்டோன்னா வேகிறதுக்கு டைம் இருக்கும் அதாவது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அதனால் இந்த மெத்தடில் பண்ணால் ரொம்ப சீக்கிரமாக முடியும் அதே டைமில் சட்டன் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை போடுறோம் பேஸ்ட்டை போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு திருப்பி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றுறேன்னா அந்த மசாலா இந்த பேஸ்ட்டும் டூகதராக நல்லா மிக்ஸ
இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பச்சை தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டாக் வாட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாக் வாட்டர் ஊற்றின பிறகு திருப்பி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி கிரேவி அதுக்கப்புறம் இந்த சென்னாய் நல்லா கொதிச்சு வரும் இந்த மாதிரி கெட்டியான டெக்ஸ்டர் வந்து பிறகு தான் சின்ன மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வீட்டில் ரெகுலராக சின்ன மசாலா இருக்கும்ல கடைக்கு போனால் நிறைய பிராண்ட் உள்ள சின்ன மசாலா இருக்குது ஆனால் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல குவாலிட்டியான சின்ன மசாலா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன குவான்டில் மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் சின்ன மசாலா போட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ண கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு நெய் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நெய்யும் யூஸ் பண்ணலாம் பட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் வீட்டில் சமைக்க தெரியாதவங்க கூட ஈஸியான ஸ்டைலில் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் பாராட்டுவாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் Thank you.